Goedenavond en hartelijk welkom. Hier zo bij ons gemeente Keier woensdag aan de half zeven. En jij is in het gezelschap van mijn vrouw Karen. <laughs> en van haar man. Stanley. <laughs> <laughs> also, goedenavond, hartelijk welkom. Hier zo bij ons levendige uitzending woensdag aan. Um, 21 december 2022, prijs die heren. Hier het WhatsApp wat samen met ons luister, samen met ons volg. Geloof die heren daarvoor. Um, dat je ook tijd hier in ons gezelschap spandeer, wat een heerlijkheid is het niet, om altijd zo so rondom die woord van die Heere te keuren nie, is het niet amazing nie, door die Heere, dit is een geweldige voorrecht wat ons het, om elkaar te bemoedig, aan te moedig, te stig, te bou, <laughs> antwoorden te krijgen, vragen te vragen, te gesels, te keuren, enzovoorts, wat een geweldige voorrecht is het niet, prijs die Heere. Nou ja, hartelijk welkom, soos het jy in skakel, Deel die boodschap daar naar jouw tijdlijn toe en ons prijsteren voor jou wat op WhatsApp ook die audio voor daarna. Mensen wat jij ken, dat wil ook zo so deel in die woord van die heren kan he. Dan het ons deel ook ons boodschap in daar die tijd op YouTube. Gaan subscribe onder die online kerk kanaal op YouTube en daar gaan jij ook ons kry. Tik net in die online kerk in YouTube en dan kan jy daar ons video's kry. En daar is al die video's so mooi onder mekaar. En zoals so je wil terug gaan naar een specifieke video, het is het eigenlijk een beetje makkelijker op YouTube yes. als op Facebook. Want Facebook deel ons met allerlei andere dingetjes ook. Samen met dit. <coughs> ja, goeienavond. Gaan we daar bij jullie? Als zij. Zo is kakel allemaal één voor één in. Ons besef, dat is nou vakantie, dat is loud shading. Dat is allerlei shadings. Lichaamshadings. <laughs> Lichaamshadings, die moog shadings. Nou ja, ons prijs die jaren. Dat voor u wat vanavond wel leven nacht gaan en schakelen, gezels vanavond lekker saam. Yes. Ons het eigenlijk zo'n so paar interessante onderwerpen en ons gloeien die een gaan bij die ander en aansluit. Dat is dan maar zo so hier een paar, hier en daar een paar gedachten wat ons opgeteld heeft. Vraag is. Vraag is wat ons nog niet concreet beantwoord nie, of vraag wat uitgespreid het oor dinge wat ons al klaar beantwoord het. Yes. En dit is die amazing deel dat ons daar kan blij praten en deel, ja. totdat daar uitsluitsel is vir allemaal. Yes. Nou ja, ons het vandag, jocht, daar soveel mense in ons bediening wat siek is, ja, wat ja. moeg is, wat net gedaan is, wat Kijk, sê jy, ja, ja, yes, <coughs> hou op en gaan aan, en dan tot op het tijd, dan wil die lichaam ook nou nou maar nie meer. Zo nie. so, kom ons bid ook, voor het ons begin, lekker saam weer vir allemaal, ons het op die groep lekker saam gebid, um, ons weet jy, Bid ook daar by die huis en die eie tyd ook lekker saam, maar kom ons staan as geloofig is, as kinders van die Heere saam ook in die verband, en ons maak die naam van die Heere groot. Amen. Ewige Vader, ons kan nie net prijs en loof en eer en verheerlik, hoe wonderbaar is die eeuwigheid, die kracht en die heerlijkheid, die majesteit van die Vader, van nou af tot in alle eeuwigheid, leef jy, was jy, is jy, sal jy wees, Ga nie wees van nou af tot in alle eeuwigheid, Vader. Halleluja. En geloof breek ons deur na die heerlijkheid van u, na die kracht van u, na die majesteit van u, eeuwige Vader. Hoe wonderbaar is u. Amen. En ons kan u net prijs en eer en verheerlijk en u groot maak. U is van nou af tot in alle eeuwigheid diezelfde. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht Amen. is u. Halleluja, ik gedacht is rondom verkeerd en recht en dinge verander nie, want ik is liefdevol, ik is rechtvaardig, ik is waar, ik is heilig, ik is van nou af tot in eeuwigheid, halleluja, ik woord blijft tot in alle eeuwigheid. Ja, Wanneer ons die koninkrijk van u en gaan, is ons, gaan ons tot in alle eeuwigheid, saam met u regeer as konings en priesters in die eeuwigheid van u, Vader, ons sê vir die dankie vir die voorrecht dat hij ons geroep het, dankie, dat ons uitverkies kan word dier jy om die woord van die uit te dra om vrucht te kan oplever. Amen. Ons word uitverkies om vrucht te dra, die vrucht van die evangelie, die vrucht van die heilige geest, die levende woord Amen. te verkondig uit te dra, die vrucht van die geest op te lever, elke dag in ons leven. En ons dank en ons prijs jy, dat hij ons genadiglik kans gee, dat hij ons genadiglik uitred, dat hij genadiglik nog elke dag met ons praat en met ons deel, ja, en bemoeienis 
met ons maak, dat ons harte verruim kan worden, dat ons harte los kan komen, dat ons harte, Vader, Halleluja, bevrij en gereinig Amen. kan worden. Dank je ons dier, ie dier soek, ons hartskamers, ie toets ons nere, Halleluja, ons loof in ons eer, ie, want ie is die ere koning, Halleluja, die ere koning, geweldig in die strijd, Jere Jezus beskryf die woord van ie, ie, Halleluja, in ons loof en ons prijs hier, wanneer ons die ere koning in ons leven inlaat. Ja, vader, halleluja, dier ons is te bekeer, en die hand te roep as vader, dan kom jy sien, Jezus Christus, die ere koning, en sy leven en sy kracht kom verlos ons, en kom maak ons vry, want hy die duivel <coughs> en sy helse machte in ons leven kom oorwin, die sonde en die ongerechtigheid, Dank je daarvoor, Vader, wat onze geleentheid gegin word, waardig geacht word, kan word, om so die koninkryk van u te kan ingaan. Ja, Vader, vanavond wil ons bid, als baie van ons broers en sisters wat vanavond siek is. Ja, Vader, hulle lichaam is letterlijk siek, hulle is, Vader, die ene die siekte nie, ander ene die ene. Ja. Heer, ons dink aan hulle wat moedeloos is, Vader, daar nie sê vir my, maar het gesê, joh, het raak nou so'n bykie rof die pijn in die lichaam, daar is ander ook, Vader, en ons wil bid vir elkeen wat sê, Heere, ek kan dit nie meer hanteer nie, dit raak vir my te veel, ek weet nie, hoe lang kan ek nog uithou nie, wil ons vraag, Vader, dat jy sal deurbree, dat jy geneesing sal skenk, dat jy, Vader, asseblief, ons roep jy aan, in afhankelijkheid, in afhankelijkheid roep ons jy aan vir die lichamelike geneesing van baie Vader, wat voor die aangezicht van jy is, Hulle wat een kroniese siekte het in hulle lichaam, ons vraag jy vir permanente geneesing, asseblief vader, Amen. ons eer en ons dank jy, dat jy uitreik met die genade en die kracht en die liefde van jy, wat so groot en barmhartig is, jy voet en koester die lichaam, ja, jy voet en koester ons, jy kyk na ons, wanneer ons na jy toe uitroep, en dan kom versorg jy ons, jy help ons ja, op, jy geef vir ons vader nieuwe hoop en leven moed, wanneer jy in ons leven in spreek, en ons kry antwoord, en ons haf jy hoop, vader, in ons leven, en ek dank jy daarvoor, dankie, vader, vader, vanavond wil ek bid jyre, vir ons wat vanavond saam keier, ja, ons wat die woord amen. uitdra en verkondig, en wat die, mede deelsam is, Lei ons dier die, lei ons dier die geest, Amen. dat alles sal wees tot eer en verheerliking van die heilige naam. Verleen ons wijsheid, inzicht, kennis en verstand, yes. Vader. Ek dank u voor in Jezus' naam. Amen. Amen. Prijs die Heere. Halle, prijs die Heere. Goeie naand, allemaal. As jy nou eens ingeskakel is, goeie naand, hallo. Daar sê jy is by ons woensdag aand, gemeente keier, die online kerk, levendig op Facebook Amen. en dan ook op WhatsApp en op YouTube. Ons saai op die internet, hy so ver en veel as wat ons kan, yes. so dat die woord van die Heere by die hele wereld kan uitkom. Amen. Siele gered kon word, verloore skape weer kan terugkom, verloore seens weer kan terugkom, halleluja. Yes. En dat ons ons kan bekeer, die Heere sê, hy staan by die deur en hy klop. Iemand sy stem hoor, moet hy die deur oopmaak, Amen. so dat hy kan inkom. Ja, Prijs die Heere. En weet jy, weet jy wat, nou, kom ons kyk gaan na die vers, ek wil net wat so vannig loer. My vrou, het jy al ietsie op jy hart al klaar, of mm-hmm. nog nie? Nee? Nee, nog nie. Nog nie? Gaan ons nou die goedersje bespreek, soos ons gaat. <laughs> As ons kyk hier so in openbaring 3 van die vers 14, kom ons lees net so lekker, hier die vers gedeelte, die woord van die Heere versterk die oh, woord van die Heere, maak jy saak waar jy vanavond lees nie, as jy die woord van die Heere lees, die geest van die Heere het gaan spareer, geest van die Heere maak het levend en versterk, as het in jou, in jou verstand, yes. in jou hart en kom as die geest van die Heere daar met levend te maak, kom ons lees gaan openbaring 3, van vers 14, dit is in een van die gemeentes, die hoeveel gemeente, 7 gemeente, laaste gemeente, aan wie Johannes een brief moest geskryf het, Oor, die, oor hoe God oor hulle as gemeente dink. Nou kom ons lees, openbaring 3 van vers 14. En skryf van die engel van die gemeente van die Laodicense, dit sê die amen, die getrouwe en waarachtige getuienis, getuie, die, beg, um, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? 
Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is rijk en het verrijk geword, en het dan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat elendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Sjo. Ek raai jou aan om van my te koop, wat dier vier gelouter is, so dat jy rijk kan word, en wit leren, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oor te salf, so dat jy kan sien. Amal wat ek lief het, bestraf en tichtig ek, wees dan uiverig en bekeer jou. Kijk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltijd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie jou oor het laat hom hoor wat die geest van die gemeente sê. Sjo! Dis nou die hele evangelie in een paar verse. Loof die, jyre. Maar wat ek net die aandag heel eerste wil opvestig, is ek staan by die deur en ek klop. Nou hier is een christelike gemeente, of die gemeente in Laudusense. Nou die gemeente in Laudusense beteken nie, dit is een kerkgebouwkie en dan al voor een boorkie gestaan gemeente van Laudusense nie. Dit is die gemeenskap van geloofiges in die dorp van Laudusee. Nee, dat die lou die sense, nee, lou, dat is die lou kerk. So, daar so, het die Heer hulle uitnodig, en weer eens, hulle het afvallig geraak, hulle het verdwaal, hulle het soos hier die skaapie verloore gegaan, as jy kyk na die gelijkenis van die verloore skaap, gaan dit oor, want wie is skaapie? Kinders van die Heere. Wie is die herder? Die Heere Jesus is die herder van die skaapie. Nou, as een skaapie, een kind van die Heere verloore gaan, dan gaan soek die Heere. Die gelijkenis van die verloore sien, dit is die vaderse twee sien, die paase twee kinders. Goed, en die een het sy die erfdeel, die heerlijkheid wat hy by sy vader gekry het, het hy nie die wereld gaan verkwansel. En dis wat die woord van die Heere sê, ons moet nie ons vryheid gebruik, as een dekmandel vir die aanleiding tot die vlees heen. Met ander woorde, Ons kan nie as vrye die genade gebruik as een dekmandel om te bly moedwilliglik. Dekmantel. Wat het ek gesê? Mandel. Mantel. Dekmantel. Om moedwilliglik voor te gaan met ons vleeslike sonde gelewe nie. En dit is ongelukkig die algemene prediking in deze as een kerk. Maar die woord sê, ons kan nie as een dekmantel gebruik nie. Die genade van die Heere nie. En wanneer ons het wel doen en die komme dag, daar is een dag in die lewe wat jy tot een besef kom dan moet jy jou bekeer, en dis wat die Heere sê, amal wat ek lief het, bestraf en tichtig ek jou. En, ons kry baie keer achter die ding weg, die Heere het my lief. Ja, die Heere het my lief. Maar, as ek gaan afdwaal, as ek Godse goedheid, sy verlossing gaan gebruik, weer as een dekmantel, om die vleeslike begeertes uit te lewe, gaan die Heere my tichtig, om my terug te bring. Die tichtiging is die klop aan die deur. So die Heere het tot op die einde, genade oor ons, om ons terug te bring. Nou sê die Heere, as jy jou nie gaan bekeer nie, as jy as verloore skaap nie gaan terugkom nie, as jy as verloore see nie gaan terugkom, tot jy self gaan kom, opstaan en terugkom na die vaderse huis toe nie, sal jy verloore gaan. So dit is nie te sê, omdat God my lief het, ek kan nie verloore gaan nie. En dit moet ons verstaan vandag. En dit is so mooi wat hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit. En hierdie oorwin is die elke dagse bekering, elke dagse eiwerige bekering om by die Heere te bly. Want mens kan net so wegdoel, mens kan net so afvallig raak. En dit is die eiwerigheid, Heere, ek moet oorwin, ek moet die vlees bly oorwin. Soos wat die Heere Jesus Christus ons geleer het hoe om te wandel, dan kan jy saam met hom op sy troon sit. Jo, dit is nou soos baie mooi, soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit. Sjo, so hy het geweet, as hy hier die wereld oorwin, as hy die sonde en al die dinge oorwin, gaan hy saam met sy vader op sy troon sit. En as ons in sy voetstappe volg, gaan ons saam met hom op sy troon sit. Ja, en hierdie is eindelijk nou net een cool gedeelte, ek wil nou nie hier is eindelijk nou mooi aan die gang punt, want hier so praat hy van troon, 
En kom ons kyk so'n bykie, ons het nie na die dag oor die troon gepraat nie, nie, ons het nie. Ok. Ons het nie daarby uitgekom. <laughs> ons het nie daarby uitgekom nie. As een mens oor die hemelse dinge praat, nie, dan raak dit so groot. Yes. Dit is so amazing, nie, dat op die, op die einde van die dag, ek wil net hierdie ding, want hy is kei nou so in my brol, nie, ek gaan net eerst te maak. <coughs> as, as, as een mens kyk in die hemelse dinge, dit is so omvattend. Ja. Jy kan ere en ere, want dan kom hierdie ding na vore, dan kom daai ding na vore, yes. en as ons kyk na die troon van God, ons denk, as jy in die troon denk, ne, as ek nou vir jou moet vraag, beskryf vir my, as, jy sê, as ek vir jou sê, troon, jy gaan op een troon sit, hoe sien jy dit? Is dit soos a, a stoelietje, a groot, want die troon is mos, groter as een stoel, ne? ja, een hier, groot stoel, hier is een kantoor stoel, hier is my kantoor troon, yes, Het is dit. Het is dit, het is Move. Hij is eindelijk. Prijs die heren. So, <laughs> so as jy denk in een troon, denk jy in een type van een verskrikkelijke flamboyante stoel? Soos wat jy nou denk in een koningse troon. Wie denk so? As ek vir jy sê troon. Kijk, ek wil lach, hulle, hulle lach my. Hulle lach Lach my, lach my kla, L-M-K-A, ja. lach my kla, ja, <laughs> as, as, jy nou, as jy nou moet sê, jy so nou, denk jy ook in die type van een stoel, troon, kom ons dink, ga so bykie, oh, denk, denk, denk nou net in die vers, Jesus het op die troon van die vader gesit, dat sê, as ons oorwin, gaan ons ook op sy troon sê, mhm, Wat denk jylle, is dit soos een stoel wat jy gaan sit? Jy is nie vangerkies wat ek vanavond. Och, maar ons is min vanavond. Dit is baie, ja, man. Maar die wat nou nog, oh, van hulle is nou nog siek ook. Oh. Maar Marty, jy kan sêke nog met jou vangerkies tik. <laughs> of op Kitty, altijd. Kitty is Kitty is ingeskakel. Kitty is ingeskakel. Is hy? Ja, Kitty, ja, daar is Ach, Kitty. Ach, Sam, Kitty het vir sy foto gestuur, haar wang staan so van die abses in haar mond. Joch, is verskrikkelijk, het lijkt erop. Het jy die foto gesien? Het is toos gereid het of iets, dat ek jy... Ja, ek het nou net vir jou gesê, my kijk nie. Jep, jep, daar is hy, yes, 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 yes. En toch, nou sê, hoe groot moet die stoel dan wees? Ja, denk ook so daaran. Ria sê ook, denk ook so daaran. Dit is, dit is ek goed aan te denk, die heren sê ons, die jemel is hy troe. Ja, wacht, 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 Yes, Laura. Jy het een vrouw of ek iets jy wil sê nie. Jy mag nie ek iets sê nie. Ok, ok, jy gaan mag nie iets sê. Ek gaan die versie opbring en dan kan mag Karin praat. Anders te wat sê. Nou. Ok. Ok. Wat sê. Alright, lees gaan aan Jesaja 66 vers 1. Jesaja 66 vers 1. So sê die Heere, die jimmel is my troon en die aarde die voetbank van my voete, waar is dan die huis wat jylle vir my sal bou, en waar die plek wat my rustplek sal wees? So dit is groot. Yes. So wat sê dit vir ons? Ons gaan in die jimmel wees. Ja. Jezus is in die jimmel, want die jylle jimmel is die troon van God. Ja. Wat is die troon van God? Ek het nou nog... Wat, hoe kan ons die troon beskryf, my vrou? Wat denk jy, hoe kan sy my... Sy autoriteit, sy heerlijkheid, sy... Ek denk dit is sy, as jy kyk na die troon, dit is, ja, dit is verhewe. Ja. Um, ek denk jy, dit is soos... Um, soos een vesting, ek probeer die woord sê, soos een vesting, sy nabuiste plek. Want as jy denk in een troon en een fysische stoel, dan is het ons nabij. Soos Jesus het gesê, ek is in die boesem van die vader. Ja. So nou is ek hier in die boesem, ek is in sy nabije teenwoordigheid. Ja. So dit is waar Godse, kan my sê, centrale blijplek, iets sê. <laughs> ja, mys wil dit probeer verhoor, want dit is so groot. Ja. Maar ons gaan in die jimmele wees. Ja, so ons, dit is so mooi, want ek denk die, 
die aarde is benede. Lees. Is onderworpen aan Godse voeten. Ja. Dit is mooi, nee. Mm. Om dan te denken, dit is, dit is niet voor hom vir jewe nie. Yes. Dit is niet voor hom een plek van wow nie. Yes. Hy is, dit is so mooi. Dit die is aarde is, nou. Ja, die aarde. Hy wil die jimmel is sy troon. En die mm. aarde is die voetbank van sy voete. Mm. So dit is onderworpen aan sy heerlijkheid, aan sy kracht, aan sy majesteit. Want dit is een vervallen, vervallen wereld. Ja. Marti sê nogal mooi, die grootheid, Kiet het gesê, Godse teenwoordigheid, Marti sê, die grootheid van God in een eenheid saamgevat. Sure, ja, dat is omtrent mooi, mooi ges, uitgedrukt. Ja, dat is baie mooi gestel. So, dit is die troon, jou huis is eindelijk jou troon. Ja. <laughs> jou omgeving, jou teenwoordigheid, jou kamer, jou intimiteit, dit is jou yes. troon. Sure. Nee? So, dit is wat die Heere Jesus sê, hy is daar, en as ons oorwin, gaan ons ook wees, daar waar hy is. Ja. So, dit gaan nie altyd net oor een stoel nie. Ja. Dit is nie te sê, dat is nie een stoel nie. Ja. Maar nou op ander plekke praat hy van hoe die vader op sy, hoe God op sy troon sit, en die recepter en al die, die type van dinge ook he. So, daar is ook een plek waar hy visie sit. Ja. As ons het so kan stel. <laughs> ons gooi daar in die jimmel, hulle sit hulle ook, en hulle staan, die woord van die heren praat, hulle kniel, hulle val neer, ja. so daar is activiteite wat plaas, want ons kan nie op aarde, soos wat ons hier kniel staan, en praat en beweeg, en sovoorts, dit gebeur in die jimmel ook. Yes. Wow, dit is amazing. Dit is so mooi. So die aarde is, is benede, is ondergeskik, ja. aan God, dit is nie noodwendig, God is hier, en is letterlik hier nie. Wat beteken voetbanker is ondergeskik? Dit is dus die maan wat onder die voeten van die vrouw was. Ja. Sjo. Sure. Dat was hy. So dit is wat het beteken. Goed. En, die, en God sê, waar is dan die huis wat jy vir my sal bou? <laughs> <laughs> jy kan nie een kerk of een tempel of een ding bou, waarin God kan bly nie. Hy bly nie in tempels wat met hande gemaakt is, gebouwe wat met hande gebouw is nie. Wat nie? Jo, hy woon in die jimmele. Dit is sy troon. Dit is niet amazing om weer van ons te doen, maar hy bly dier die heilige gees in ons harte. Yes. So, het is mooi. Ja, want jou siel is geestelik van aard. Ja. Die hart waarvan die woord praat, jy moet om lief, jy met jou hart, siel, verstand, al jou krachte, dit is jou, jou hart en jou verstand wat binnen jou siel is, wat aan die lichaam gekoppel is. Ja. So, al die gedagtes en sovoorts wat dier jou siel vloei en wat in jou siel is, dis wat die Heere Jesus sê, roei die gedagtes in die hart uit, dan sal hierdie optredes ook recht kom. Maak die binnenkant van die beter, beker en skottel skoon, so maak die siel skoon, maak die hart skoon, reinig die hart. Dis wat die Heere sê, klop waar hy dier. Ek wil inkom, ek wil maaltijd by jou kom hou. Al hierdie ongeruimd jyre moet uitgaan. En dan as jy oorwin, as jy oorwin, as jy vol hart in die pad, dan sal jy saam met my op my troon sit. Ja, dit is mooi. Jy sal in die, op die plek wees waar Jesus is. Oh. En natuurlijk die Vader, want Jesus is waar die Vader is. Yes. Tjo, prijs die Heere, my vrou, dit is hoe my amazing, ne? Dit is wel mooi. Daar sê, ek moet gekyk of jy iets anders is. Hierdie is ook nie net my mooi, want ons gaan nou vanavond so'n bykie daar praat. Wil jy nog iets hier oor sê? Dit is eens my so cool om aan te denk, dat as ons denk, ons die vers van jy spektaans waardig en arm en... Ok. Diana, hy sê, want Hello. jy sê, okay. ek is rijk en het verrijk geword en het aan niks gebrek nie. Dan praat hy nou van die aardse dinge nie. As jy hier oor aangaan en sê, weet jy wat, ek het hier niks gebrek nie, ek is hier rijk, ek is... Um, Hier is so een gesoord. Hy sê, en jy weet nie, dat jy, dat jy is wat uh, elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Mm. So as jy jouself beroem op hier die dinge, op hier die skat, op hier die aarde, oor hier die aardse dinge, en jy voel, jy is ook okay kei met die heren, mm. omdat jy hier ooruit lewe, yes. dan sê die woord, Dit is juist jy wat elendig is. Dit is juist jy wat beklaanswaardig, arm en blind en naak is, want geestelik is jy nie reik nie. Geestelik is jy arm, geestelik is jy blind. 
Jy sien nie soos jy moet sien nie, jy hoor nie soos jy moet hoor, en hy sê so mooi, en ek raai jou aan om te koop van my, goud wat dier vier gelouter is, gaan dier die beproevinge, gaan dier die drukking, en kry hier die goud in die hande, so dat jy rijk kan word, dit maak jou rijk, in God, en wit kleere, dat jy dit jou kan aantrek, en die skande van jou naakheid nie openbaar word nie, en salf om jou oor te salf, so dat jy kan sien. So, Ek sê nou ook hierdie vers, my vrou, wat hierby aansluit in Jeremia 6 vers 14, wat hy sê, ja, kost lees net vers 14. En hulle genees die verbreking van die dochter van my volk op die makkelijkste manier dier te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is. Wees vers 15. Hulle kom in die skande, omdat hulle griebel bedrijf het, Toch skam hulle nie in die minste nie, toch weet hulle nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val, en die tyd dat ek aan jou besoeking doen, sal hulle strykel, sê die Heere. Jo, so, so, en nou praat ek hou van vers 16. So spreek die Heere, staan op die wee en kyk en vraag na die oudbaie, waar toch die goeie weg is en wandel daarin, en jylle sal ris vind vir jylle siele, maar hylle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Joch, is die ou paaie, wat is die ou paaie? Dit is die paaie van bekering. En hy sê, jy wat sê, jy is versadig. Jy wat sê, jy het aan niks gebrek nie. Dit is, dit gaan nie net syver net oor die visies in, want wat gebeur nou? Nou sê, die mense sê, vrede, vrede terwyl daar geen vrede is nie. En op die ander plek sê, wanneer hulle vrede, vrede roep, dan oorval hulle skielike verderf hulle. Nou so word mense getroos. En die uitroep en die verklarings wat in die christelike kerke moet gedoen word, is om te sê, ek is rijk, want Christus is in my. Daar is die werkelike vrede in die mens, die mens leef soos hy wil, hy gaan aan soos hy wil, sonder werkelike bekering. Uitsorteer. En dis wat hy, ek meen hierdie, ek is nou een vers te ver, ach, liewe land, waar is hy nou? Sê my sê Jeremia 6, vers 14, genees die verbreking van my volk. Ja. As baie mense wat gebroke is, baie mense wat stikkend is, baie mense wat vraag het, wat antwoord is ook, is jylle nie, jy moet nou maar net hierdie verklaar nie, jy moet nou maar net dit doen, jy moet nou maar net dat doen, nie, jy man, alles is ok, jy is reik in Christus. Maar die enigste manier, dat jy wel, vrede kan vind, en genees kan raak, is dier bekering, is dier die wedergeboorte, so dat jy die geest van God kan ontvang, so dat jy genees kan word, in jou innerlijke. En hy sê, jylle skam hulle nie die minste, en jylle bloos nie, is ons nog skaam oor ons sonde, is ons nog skaam oor ons ongerechtigheid, bloos ons ons self nog oor ons ongerechtigheid. En dis wat die Heere sê, wanneer dit gebeur, dan breek ons hart oop. Ons kom voor om ons sê, Heere, ons is jammer. Dan gaan jy die rei vier wat jou louter, dan krij jy die rechte self. Jy krij die geloof wat die vier gelouter is, so dat daar reiniging kan kom dat daar die reikdomme van Christus in jou leven geopenbaar kan word. Is dit nie amazing nie? Prijs die Heere. Dit is fantastisch om in hierdie dinge te denk. Te denk, Heere, ons het nodig om ons werkelijk waar voor u te kom en wanneer die roepstem uitgaan. En dit is, dit is die gesintheid van die persoon wat lauw is, ne? Ons sê, ons staan daar, so was jy my arm, of ach, was jy my warm, of was jy my koud? maar omdat jy lauw is, ons praat gister, of jy gister wees so, in een gesprek noem ons dit, dat ek en my vrou het al gehoor, dat christelike prediker sê, nee man, dit gaan nie oor swart en wit nie, jy moet kan kompromie aanteken, daar moet grys areas ook wees, balans, daar moet balans wees, dit is die lauw kerk, ja, die balans is een probleem, jy moet, want die woord sê so mooi, jou ja met jou ja wees, en jou nie met jou nie wees, daar moet nie grys areas wees en kompromie, in die woord nie. Ja, want hy sê, meer as dit is hy die bose. Hierdie grijs area, hierdie lauw lewe, is hy die boere, hierdie balans lewe wat ons het, 
is hy die boosheid, dit is nie van God af nie, dit is wanneer ons voel ons is rijk en herlik, dit is wanneer ons voel ons is al right in ons binneste, ons genees ons self keer, met seegoeders, met dinge, sonder om werkelijk waar van harte te breek, en te bloos, en te skaam, oor ons ongerechtigheid en sonde. As jy jou nog selfs skaam, en slecht voel daar oor, en jy bekeer en beleid jou, bekeer jou daarvan en beleid het, en my weet jy, moet jy weet, jyre, jy is nog bezig in my leven. Ja, bezig om te verwaard. Yes. Yes. Waak en ek bid, en ek soek jy, en ek oorwin dier die gees, dan oorwin jy dan gaan jy aan nou vol hartje nog. As jy, as jy vat bloos, ne, dit is nou mooi, jy raak my so rooi in die gezicht, jy raak so warm, he? en wanneer hy vier inkom, dan raak hy so warm, <laughs> jy raak so rooi, jy skaam jyself, soos hulle sê, en dan in bloedgroep het, want dit is hy vier van God, wat in jou werk, ja. en hy wil jy hart van klip uithaal, yes. hy wil jou hart van vlees gee, hart wat omgee, sagmoedig hart, een liefdevolle haar, dat jy bruikbaar en nuttig kan wees, in die evangelie. Yes. Daar is hy, prijs die Heere, wat een mooi ja. skrifgedeelte, maar wat nou vir my nogal so mooi is, my vrou, vers 14, dit sê die amen, die getrouwe en waarachtige getuie, so dit is Jesus, die begin van die skepping van God. Nou ja, daar is baie verse wat by dit aansluit, Johannes 1 is al pla, net een gedeelte, Jesus is die begin van die skepping. Niks het ontstaan, was het nie vir die woord van die Heere. Sure. Was het nie vir die Heere Jesus. Nee, as jy is in die Nieuwe Testament geopenbaar, net om in die Oude Testament te lees, gaan jy dit nie verstaan nie. Maar as jy die Nieuwe Testament lees, dan gaan jy dit saam verstaan. Hy sê, hy was in die begin by God. Alle dinge, Johannes 1 vers 3, alle dinge het dierom ontstaan. En sonder om het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het. Hy was die lewe, en die lewe was die licht van die mense. <laughs> Prijs die Heere, so die Heere Jesus is die begin van die skepping. Yes. Hy was daar toe die jimmel en die aarde gemaakt is, hy was daar toe die engele gemaakt is, hy was daar toe die tuin van Eden gemaakt is, hy was daar toe die slang, die man en die vrou verleid het, hy was daar by die sonde val, hy was daar by die vloed. Ja. Van die begin af was die woord daar, en dit is die grit, grit, waarachtige getuie, Ja, getrouwe en waarachtige getuie van God, was hy van die begin af daar, die skepping. Hmm. Nou, jy is op die punt, het ons weer net so een vraagje van u nou gehad, ek het al persoonlijk geantwoord, en sy kon nie verstaan, ons praat nou, sy sê, sy verstaan alles, is wel mooi duidelijk, sy het nie een probleem nie, maar as ons nou al sê, dat die tuin van een is, 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 is apart gemaakt van die aarde, hoe is dit dat die woord van die Heere sê, dat Adam en Eva of die man en die vrou, moes ook uh, die, aarde. die aarde ook daar gewerk het en uitgesorteer het? Yes. Ok. En dit kom, en, en, en ons kom weer by die, by die punt uit van hoe dinge in die begin was. Ja. Yeah. Ok. Soos het nou is, is nie soos het nie begin, was nie. Nee. God het hier die aarde gemaakt waarop ons nou lewe. God het hier die lichaam, die rokke van vel gemaakt, want hy die binnenkant gemaakt, die siel en die buitenkant, namelijk hier die lichaam gemaakt. En dit is, God het het alles gemaakt, maar daar is een tyd voor sondeval, na sondeval, nee. vanaf die sondeval. Ja. Oké. Okay. So, en dit, dit verander alles, want die woord sê, God het alles goed gemaakt, hy het die mens goed gemaakt, hy het die dieren goed gemaakt, hy het die aarde, die sterre, die jimmele, alles goed gemaakt, perfect gemaakt, hy het door die engele gemaakt, hy het Lucifer, die, wat vandag die satan is, wat in die begin een engel van die licht was, het hy goed gemaakt, ja. maar Lucifer, satan het besluit, hy gaan teen God opstaan, hy was sy troon, boor die troon van God verhef het, so hoogmoed het in sy hart ingekom, hy wil die eer vir homself gevat het, want hy was hier die engel wat verhewe was boe al die engele. En hy het die derde van die engele saamgesleep toe in die hoogmoed van hom. En God het hulle uitgedruif in die buitenste duisternis. Nou Satan is nog steeds een geestelike engel wees, 
wat God gemaakt het. Het is net, hij is niet meer in die teenwoordigheid van God nie, en hij is nou gehal in duisternis, in Godse wraak, want hij teen God opgestaan. Maar hij blijft nog steeds die geestelijke engel wezen. Nou, in die begin, toen God alles gemaakt het, voor die zonde van, was alles goed geweest. Alles was in die geestelijke, wat ons vandaag verstaan, als die geestelijke wereld. Nou, toen Adam en Eva en enzovoorts geschapen was, was het niet die geestelijke wereld, dit was Godse schepen. Ja, amen. Dat was die schepen. Yes. Dat was niet vlees en geest, nie, dat was geest. Ja. En dan het vlees en been gehad. Ja. Die woord van God praat van Jezus' ziel en Godse ziel. Ja. Ziel betekent geestelijke lichaam. Dit is wat Jezus gesê het, ek het vlees en been, sien jy lekker het. Ja. Ek het opgevaar naar mijn vader, en hy het weer opgevaar met die lichaam wat hij gehad het naar zijn vader toe. Yes. Nou, so wat jy sê, my man, as mens nou dit probeer uitredeneer volgens die aarde, soos ons het nou ken, en die jimmel aan die begin, gaan jy in een geweldige verwarring raak. So jy mens met verstaan, dat dit was eerst Godse skepe, geestelik. Yes. yes. Daar was nog niks verval in tyd nie, daar was nog niet een mens op aarde nie. Yes. En die, die rokke van veel mens, die vervallen aarde, die zonnige mens, op hierdie vervallen aarde nie. Alles was nog rein en skoon, sonder sonde, sonder ongerechtigheid, en dit was aan die begin gewees. Yes. Voor die sonde van. Ja, want, want um, God het alles goed gemaakt en hy het geseen, yes. en hy het gesê, wees vruchtbaar, en vir meerder vir alles, vir die planten, vir die dieren, vir die mens, vir allemaal, recht dier. Yes. Ok, toe kom die sonde geval, en daar het alles begin verander, eerst Lucifer, wat uitgedrijf is, toe is daar duisternis, een koninkrijk van duisternis, Satanse koninkrijk van duisternis, yes. en hy het in die tuin gekom, en hy het die man en die vrou versoek, en hy het geval vir die sonde, Toe, sê God, toe drijf God hulle uit die tuin. Ja. Dit en die toegang vir die tuin was bewaak geweest. So dit sê vir ons, as die toegang bewaak was, beteken het, dat was op een stadium, wat dat baie, was. waar het toegang was. Ja. Wie allemaal toegang mag gehad het, dit is niet voor ons opgeteken nie, maar allemaal kon toegang gehad het tot die tuin van Eden want God het het geskapen, maar Adam, die man en die vrou, wat God ook die mens noem, moes het bewerk en bewaak het. Ja. So hulle moes gesorg het, daar niks van die business daar inkom nie. Ok? En hulle het toegang gehad, en hulle het toegang gehad tot die aarde ook. Yes. En omdou net, die selfde stof in die begin, voor die sonde val, dan het die jimmel het ook een stof, Dit is een geestelijke stof en is een yeah. tastbare stof vir die vader, die, die heilige geest, die engelen, al die levende wezens was. Dit is tastbaar. Dit is nie te sê, dit is precies aluminium en ijster en kroom en fosfor en goed is soos wat ons. Soos op die aarde. Precies so, nie, ons weet nie hoe dit werkelijk waar is nie, maar het is een tastbare, want die Bijbel praat toch van goud en vier en edelgesteentes en perels enzovoort. Yeah. So dit moet iets soos dit wees wat ons op die aarde het. En een perel is iets wat gevormd wordt, dat je kan het nog vat. Goud is daar, je kan het zien, je kan het beleven. Een boom is daar, hij groeit uit grond uit, hij groeit uit iets uit. Yes. Ten minste, yes. wat ons vandaag als grond zien. Ja. Nou, God heeft dit alles in die begin goed geskapen. En ons besef niet altijd die grootheid van Godse koninkrijk nie. Yes. Ons denkt het is hier die klein wereldje en dit wordt beperkt met die hele lichaam. Yes. Ons kan dit niet verstaan soos wat het werkelijk is nie. Yes. Want ons is afgesneid van die heerlijkheid met die hele lichaam wat ons nou het. Yes. So, dit wat in die woord opgeteken is en dit wat die Heere vir mens openbaar, dit verstaan die mens. Hmm. Maar mens kan nooit verstaan hoe groot die hemel werkelijk is nie. Yes. En hoe groot die aarde werkelijk was nie. <laughs> en hoe groot die tuin van Heerden werkelijk was nie. Yes. So, mens wil dit sien as een tuinkie een aardiekie. Yes. Um, dit was die aardiekie, was hier, die tuin van Heren was daar, en so wil ons dit uit, dit is nou soos ons gaan nou hier so in, 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 op die aarde, hier is Amerika, hier is Ierland, hier is Frankrijk, daar is grense, daar is grense, jy moet vlieg soen toe, jy moet vlieg soen toe, jy moet so beweeg, dit is wat jy moet doen, so dit is hoe mens die jimmele wil sien aan die begin. Yes. 
En het was niet zo, so, en dan het God, hoe groot was die tuin van Eden werkelijk waar? Yes. Al die maat is voor ons neergeskryf nie. Godse koninkryk is oneindig. Als hij dit wil verder uitbrei, soos wat het reeds is, kan hij dit doen, want wie gaan God keer om het te doen? Ik kan om die keer nie. Geen jimmelse wees gaan God keer om te maken wat hij wil nie. Als hij die aarde wat hij goed gemaakt het, vervloek het en in vernietiging oorgegeet as een skat vir die vier om verbrand te word, is het sy recht, want hij het gemaakt en mag te doen. Ik yes. mag een ding maak, en als ik niet meer bruikbaar is, ik kan ik hem in die asplek gooi en die brandsteek weggooi. Ik mag het doen, want ik is die skepper van die ding. Ja. O goed is in my huis, ek koop een nieuwe ding, na tijd is hy vervallen, dan gooi ik hem weg, ek het geen waarde meer aan nie. Nou, die oomlik toe die zonde in die aarde ingekom het, was het niet meer goed nie. Dit was niet meer perfect nie, dit was niet meer volmaak nie, dit was niet meer zondeloos geweest nie. So daarom het God gesê, Adam, omdat jij gezondig het, terwille van jou, vervloek is hier die aarde. En die woord sê, hy sal bly tot in alle eeuwigheid. Maar sy skepping, die die jimmel en aarde, die aanvankelijke wat aan een vervloeking verval het, gaan toegerol word soos een mantel, soos een boekrol. En het, word, en het vlug weg voor sy aangezicht. God mag dit wat hij gemaakt het, vernietig. Want hy maak een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde. Yes. Hy hoor nie maar hier die aarde van sonde en ongerechtigheid nie. En is so mooi want te denk my man dat um, die man en vrou wat ons nou ken as Adam en Eva het beweeg. Yes. Um, ons denk nou aan ons beperkte aardse lichaampie wat moet vlieg na een plek toe met een vliegtuig. Jy kan nie daar kom nie. So wat moest gebeur het, hulle moest die aarde bewerk. En so hulle kon beweeg op die aarde en hulle het toegang gehad in, tot in die tuin van Ede. Ja, so hulle toegang na die aarde, want dit is, God het het vir hulle gegeen om die gedeelte, yes. die deel van die jimmele uit te sorteer. Ja, so hulle kon daarin beweeg, hulle kon op die aarde beweeg. So hulle was nie beperk. Nou bly hulle in die tuin en hulle kan nie na die aarde te kom en jy is nou op die aarde en jy kan nie na die tuin van Ede te kom nie. Maar het was alles in die geestelike wereld. Yes. En het was groot en majestieus. En die mens was nie die mens van vlees en bloed, wat ons ken met bloed nie. Dit was een siel. Yes. En heb, as ons net mooi denk aan die, aan die jimmele, hoe beweeg hulle in die jimmele? Hoe gaan, wat sy plekke is daar in die jimmel? Wat sy areas is daar in die jimmel? Um, as my sê daar en denk, dan denk jy, joh, jyre, mens wil beperk met jou verstand met hierdie aardse lichaam van ons. Nee. Kan ons nie denk, dat hulle kon beweeg het, hulle kon gedoen het, hulle kon alles, um, uh, 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 overseer gewees ja. het, oor alles, hulle kon alles hanteer het, want hulle kon beweeg, soos wat hulle wou. Ja, want God, as ek kyk in Genesis 1 vers 28 sê, en God het hulle geseen, en God het vir hulle gesê, wees vruchtbaar en vermeerder, en vul die aarde, nee. onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voels van die jimmel, en al die dieren wat op die aarde krijgt. Nou, wanneer ons denk in die heers, denk ons in hierdie vrede dictator. God, God heers ook, en hy, ja. Jesus heers ook. En liefde. <laughs> en liefde. Ons sien heers as verkeerd, omdat ons een verdraaide vorm van heers het. Nou kom die... Ons wil oor heers. Daar is sy. <laughs> daar is sy. Ja. Nou kom die Heere Jesus, en hy sê, as jy die meeste wil wees, moet jy dienstig wees. Ja as jy die meest in sy koninkryk wil wees, moet jy begin dien. So die wat heers in Godse koninkryk, dien in Godse koninkryk, hulle dien hom en hulle dien mekaar. En dis wat die Heere gesê het, onderwerp dit, met ander woorde, moet nie gaan vertrap en gaan verwoes en gaan vernietig en gaan verpletter nie, nie. Kijk daarna, sien om daarna, bestuur dit recht, dis nou maar woorde wat ons kan gebruik. Woorde ken. Yes. En toe in Genesis 2, toe sê die heren, en hy het een tuin geplant, en hy die mens een plek gegee. So God het om toegang tot die aarde gegee, wat alles geestelik was op die stadie, en hy het om toegang tot die tuin van ene gegee, want daar was hy plek. As ons nou maar kan praat van, sou hy geslaap het, sou hy in die tuin van ene geslaap het. Ja. Dat is soos een blijplek geweest het. Dis waarvan af hy beweeg het. Nou God is alomteenwoordig, nee. maar hy toch een plek waar hy 
sy troon is, waar hy is, waar sy allerheiligste is, waar niemand kan ingaan. Dit is toch daar, daar is een kern van God en sy koninkrijk. Daar is serafs om sy troon, daar is een reenboog om sy troon. Daar is so plek in die jimmel ergens, maar toch het God toegang tot die tuin van die ene, tot die aarde, tot ons hart, oor ons het God toegang, so het hy toegang verleen aan die mens, jy kan in die tuin van die ene wees, en jy kan op die aarde wees, en dit is jou plichte wat jy moet doen. Yes, en, en dat was die meestelik. Yes, en dat was die moeite en smart om te werk, dit was die moeite van Adam en Eva om te, die tuin te bewerk en te bewaak, ja, dit was nie so spesie spit bossies uithaal, daar was nog nie onkruid nie, <laughs> daar was nie nog onkruid. niks like goeders, doorings, distals, niks nie, so, hulle moes nie al daai goeders doen, so wat ons nou denk, ons moet nou bossies gaan uithaal, en ons moet nou alle rinde goeders. Oh, this is cool, wat ja, ding, man. Dit was, dit was nie vol moeite nie. Ja, dit is amazing. Wat Godse koning krik is vir ons, ons praat, die, me, die mens in die kerk praat, ons altyd dink buiten die boksie, en, <laughs> <laughs> na raak hulle in een fantasie, maar dat is een realiteit, dat is een werkelijkheid, ja. en dat die feit dat God gesê het, vlees en been, praat van vlees, sachtheid, ja. substantie, iets wat jy in kan vat, al wat ons vandaag kan verstaan, is ek vir jy iets het vlees, dan beteken dit is werkelijk, ja. jy kan, jy kan ja, omvat, mooi, hier, ja, hierdie pense vlees is hierdie plastic, dit is sy lichaam, oké, okay? dit is eindelijk sy vlees, is hierdie pen, en hierdie pen is ink, en hy skryf, maar hierdie lichaam, hou om, so dat het gemakkelijk vir my kan wees, om om kan op vasthou, en te kan skryf, maar hierdie plastic in die buitenkant, is nie die ink nie, dat huisvest, die inkie binnenkant, ek kan dit nou nie uithaal nie, maar dat huisvest, die inkie binnenkant, ok, so nou net so sê die woord, die vleeslike lichaam in die begin, Ja, want toe to God um, die rip uit die baan uit gehaal het om die vrou te maak, het hy dit weer met vlees toegemaak. Yes. So, hy het die vlees en been lichaam sonder bloed. En sonde. En sonde. Toe was het nog sonde, um, ja, toe was het nog sonde loos geweest. Yes. So die stoffelijkheid waaruit God die aarde gemaakt het, in die begin, voor die sondige, sonde gekom het, is diezelfde stof, wat God gebruik het om man en vrou te maak, eerst man en toe die vrou uit die man uit, by implikatie man en vrou, soos wat ons die ja. vorige keer gehoor het, dat is nie so school, en um, toe, um, wacht, wat ek nou gesê het, wat ek nou, wat ek, die selfde stof, die selfde stof, en alles was geestelik, ja. eers na die sonde van, soos daar een jimmel en een aarde, soos wat ons het ken, jimmel en aarde. Yes. Voor die sondeval, was daar nie so iets, jy was net jimmel. Yep. En jimmel is plek, jimmel is spasie. Godse jimmel en plek is sy spasie, dit is een geestelike wereld. Ons verstaan verkeerd. Jimmel is een wereld, dit is een spasie, dit is een plek, dit kan so groot wees, of het kan oneindigend wees. Ja, dat is mooi. Yes, verstaan hier dit. So, dit is jimmel. Godse plek is jimmel. Dit is, elke maar sê, wereld op wereld, dit is oneindig, dit is onmeetbaar. En ek denk baie keer, uh, my man, ons het ook een vraag gekry, nou, hoe kon God die mens met die stof van die aarde gemaakt het, en om toe jimmel te gaan neem het? Nou, die groe ding is, as ons denk aan die mens, wat op hierdie aarde gemaakt is, die rokke van vel, uit die stof van hierdie vervallen aarde. Hy, God het nie die mens hier gemaakt, die, die stof van die aarde, die vervallen um, rokke van vel, en om toe, jimmel toegevallen. Nee. Dit was een geestelike wereld, God het die siel daar gemaakt, en toe hulle sondag, toe maak hy vel op die vervallen aarde, die vervloekte aarde, een lichaam van rokke van vel, waar hulle hier moet opbereid, toe hulle nie weer terug gegaan, jy mag wel toe nie, hulle toe is hulle afgesnui. Ja, hulle siel het in die geestelike wereld geblei. Maar, maar die lichaam het hier gewandel, yes. hier geopbereid, en is net verbind, dier die bloed aan die siel. Wat in die geestelike wereld op steeds al die tyd is. So die siel kan nie doodgaan nie? So die siel het nie uit die geestelike wereld na die vleeslike wereld toe gekom nie, want 
wat er gebeur het na die sonde val, toe het God die rokke van vel gemaakt, hier die sonde gelichaam, want toe is hier die hele aarde met sonde deerdrongen, toe was hier die aarde vervloek, die oorspronkelijke aarde, wat God goed in gemaakt het, goed en wel gemaakt het, perfect gemaakt het, sonder foute gemaakt het, toe is hy vervloek, toe is die stoffelijkheid van die hele aarde, en die sterrenhemel, wat ons met ons oor kan sien vandag, is vervloek, is bevlek met sonde, toe vat, die, toe vat God hier die stoffelijkheid, van hier die aarde, en maak die rokke van vel, en verbind sy siel daar, die lichaam, die, die vleeslijke lichaam van sonde en ongerechtigheid. Yes. So hier is nie gemaakt, hier is die oorspronkelijke siel nie. Die siel is in die geestelike wereld. So hier is die mens wat op aarde gemaakt is, uit hier die stof van die aarde. Dus ek kom die woord in 1 Korintiërs 15 sê, die natuurlijke is eerste dan die geestelike, want ons is nou natuurlijk. Ons is afstammelinge van Adam en Eva nadat hulle gesondig het. Hulle die eerste kinders in die wereld gebring door middel van een vleeslijke daad met een vleeslijke zaak, een zondige lichaam het voortgekom. En die generaties van David het voortgegaan tot en met vandag toe. En is as ek kom en my die woord van die heren sê moest nou, dat hy maak een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde. Yes. En is een mooie man te denk, dit is eindelijk soos aan die begin. Yes. Dit is eindelijk weer die aarde van sonde loosheid, van yes. Daar is die sonde op daar die aarde. Daar is die moeite, daar is die, die moeite nie. So ons gaan weer op die nieuwe aarde woon. En ons gaan toegang weer he. En as ons dit kan verstaan, dan is het amazing. Door die paradijs. Want ons ja. sien nou, ok, die aarde, daar is nou afgesnui, ons kan nie sien nie. In die geestelike wereld is dat toegang oor ons heen. Want ons denk amper, dat die nieuwe, um, nieuwe, nieuwe jimmer en aarde, wat goed gemaakt, of wat ons gaan sien, as ons in die eeuwigheid kom, gaan weer wees waar hier die aarde is. Soos hier die aarde is. Want ons denk dat hier die aarde herskep gaan word. Het gaan herskep word en gaan vernietig word. En dan gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde is. En weet jy wat die nieuwe jimmel en aarde het nie? Een see nie. Net, net as daar nie een see alleen is nie, verander die hele ekosysteem van die wereld. Is dit nie so nie? Die see bring, die see die sê hy help onder andere met klimaatbeheer om water weer te syver, die vuil water wat in die vaste land af te gaan gaan in die see en die sout en die die, trek, die son trek het weer op en het reen weer en dit is een syveringsproces nee dit alleen ja. sê vir jou die nieuwe jimmel en aarde is glad nie, herskepte aarde is, is nie, hier die herskepte aarde nie dit is nie, iets nieuw oh, nee. <laughs> Nieuw is nieuw. Ja, dit is niet. Prijs die Heere. Is dit nie amazing om daar aan te denken? nie? So, die nieuwe jimmel en aarde gaan in, dan dan, om die net, as hierdie wereld voorbij is, gaan dan nie meer een vleeslijke wereld, en een geestelijke wereld wees nie. Dit is niet een geestelijke wereld. Ja, dan is die vlees weer pjoe. Weg. Opgerol, gewaag, gegon. Yes. Vernietig, nee. verbrand. Yes. En ons is kinders van die Heere, jou, lichaam wat jy op aarde hart gehad het, gaan opstaan, en jou siel gaan om verslind. Hy gaan, en hy is weg. En al die godeloose mense, met hulle lichaam gaan verenig word, en hulle gaan in die poel van die vier gewerf word. So die geestelike wereld is, dit gaan net aan en aan, en dan sê die mense, wat gaan ons in die hemel doen? <laughs> Serieus nie? Hierdie aarde, ons kan nie eens alles doen wat op hierdie aarde te doen is nie. Yes. Die jimmel is nog by verre groot, dis net in die jimmel is daar nie hierdie dominerende, oorheersende, stelsels, gesaghebbende, onrechtvaardige bedrog stelsels nie. Daar is nie loud shedings nie, daar is nie kracht onderbrekings nie, daar is nie teerpaai nie, daar is nie computers nie. Nie, daar is nie hartseertrane, smarte, moeite, niks. Nie cellfone nie. O, prijs die jyre. Nie computers <laughs> nie. <laughs> daar gaan ons nie uitsaai nie. O, prijs, prijs die jyre. Maak het nie opgewonde om jemel toe te gaan. Yes. Dis nie een fantasie wereld nie, hier is die fantasy world. Dit kan ek vir jy sê, maar ons moet hier ons kese maak. 
Als met die praktisch die evangelie uitleef, een nuchtere verstand, een nuchtere denken, als met hier kom koop, als met hier gelouter wordt, als met hier gesuiver wordt, als met hier gereinigd wordt, so dat ons die eeuwige, heerlijke, krachtige, oneindige koninkrijk van God Prijs kan ingaan, halleluja, prijs die Heere van die leerskare, Prijs wie wil hier helemaal toe gaan? Amen, prijs die Heere ek, as yes. die smarte wat je op aarde het, die verdrukking wat je op aarde het, kan nie opgeweeg word, die in die heerlijkheid die naam nie, die woord sê op een plek, ons lichte verdrukken, Joch, Marcy, as ek nou jou denk, ek sien nogmaal sommer na jou naam ga hier op. As ek in jou verdrukking in jou lichaam denk, en ek verstaan die drukking, ek is nie onsympathiek nie. Die woord sê jou lichte verdrukking. Bewerk vir jou eeuwige gewig van heerlijkheid uit. Halleluja! Prijs die Heere van die leerskade. Die lichaam verdruk ons. Sy eise verdruk ons. Dit wat ons moet doen, dit, jy, moet, jy moet werk dat jy kan kleren hee, en kos kan hee, en dan moet hy maar net kan aangaan. Dit is een verdrukking. As om in die hemel sy heerlijke te wees, sonder smart en moeite en pijn. En... Wow! Ons wil hemel toe gaan. Maar ons moet hier keeses maak. Ons moet hier besluit te maak. Ons moet hier die evangelie uitleef. So in die begin, dit wat ek en jy vandag verstaan as gees, was die skepping. Daar was die vlees en geest soos wat ons het ken nie. Ja. Die stof van die aarde, die tuin van Ede en amal, was hy die selfde stof uitgemaak, een jimmelse geestelike stof, wat werkelijke substantie het. Yes. Water het gevloe, die see was daar, die boom het gegroe, die plante was daar, die dieren kon eet, die mens kon geëet het. Toe word het met sonde bevlek. Toe verval het sy gedaante, God het sy teenwoordigheid, sy goedheid, sy seen van die aarde al weggetrek, en het gesê, vervloek is die aarde nou. Ja. Dis soos uh, Satan in die begin, die heerlijkheid en die licht van God het in hom geskyn, en God het onttrek, en toe, ver, toe verdwijn daar die licht, maar hy het nog steeds een geestelike weese geblei, Adam en Eva het nog steeds een geestelike weese geblei, man en vrou maar die aarde was vervloek gewees. Ja. Toe maak God vir hulle rokke van vel, van die vervloekte aarde. Sy stof. En daarom kan hier die lichaam, nie God sien en bly leven nie. God kan nie in hier die lichaam woon nie. Want hier die lichaam is een lichaam van vervloektheid. Sonde en ongerechtigheid. En as ek God met hier die lichaam moet sien, dan wil hy hierdie lichaam van sonde, dit is een automatische heiligheid van God, moet hierdie lichaam vernietig word, want sonde kan nie in die teenwoordigheid van God nie, hierdie lichaam kan nie in die teenwoordigheid van God nie, maar my siel wat verander het, halleluja, en dis ook om Jezus die middelaar is, wat nou kan die vader dier die middelaarskap van Jezus Christus, sy gees in ons uitstort, om ons leven, ons wereld binnen in ons te verander, en dan ervaar jy die verandering, en hier die lichaam, halleluja, maar hier die lichaam, kan nie in die teenwoordigheid van God nie, want hy is met sonde bevlek, maar dier genade in Jezus Christus, halleluja, woon die Vader dier sy gees in jou siel, halleluja, nou kan die Vader weer in jou werk, om te doen en te wil na sy welbehaar, nou kan hy in jou begin werk om jou te reinig, om jou skoon te maak, om die vieren in jou te bring, dat jou siel gereinig kan word, halleluja, dat jy eendag na die hemelse heerlijkheid kan ervaar, kan beleef, en eeuwiglik daarin kan bly, prijs die Heere, Dis ook om by die wederkomst van ons en Heere Jezus Christus he. Amal wat nog in die wereld gaan oorwees, die sondaarse lichaam gaan in een oomlik sterf he, want, hy te, want hy hou vast aan sy sonde, en want as hy die teenwoordigheid van een levende God kom he, dan moet hy die lichaam sterf. Ja. Maar jy is kind van die Heere, in een oomlik he, is daar een verandering wat vlaas vind he, en jou siel wat reeds by God is in sy teenwoordigheid in die hemel en die geestelike wereld he, hy gaan verenig word met die aardse lichaam he, waarin nou vlees en bloed is wat gereikt op wat nie meer daar gaan wees nie en hy gaan dier jou siel opgeslip word, oorklee word, ingeneem word, halleluja! 
Die Heere. Die Heere, help ons vanavond, prijs die Heere, dat hier jou beperkte lichaam, o oh, nee, nee, <laughs> ons kan die God afbring hier natuurlijk nie, dis hoekom die mense, die mens wat vleeslik is, dink Jesus is nog een babiekie in de krip, hy dink is nog een man, een gestalte van een mens, wat bebloed is op een kruis, al het ons Jesus na die vlees geken, nou ken ons hem toch niet meer so nie. Ja, ons ken hom in die ja. kracht van sy opstanding. Hy jou, jy is weer gebore dier sy opstanding. Ja. Halleluja, prijs die Heere. Hy moes sy lichaam kom afleed. En hy moes kom verander het. Hy moes dood. Hy moes dood. Ja. Nee, as Jesus sy aardse lichaam kon die teenwoordigheid hanteer het nie. Nooit. Daarom moes hy gesterf het. Want hy het gesê, Vader verheerlik my, by die heerlijkheid wat ek by jy gehad het, voordat die wereld was, openbaring 3 vers 14 het ons gelees, die barachtige, die begin van die skepping, Jezus was die begin van die skepping van die levende God, Halleluja. Daarom kan ons nou dierom, na die Vader toe gaan. En hy moes hier die vlees kom oorwin het, en hy moes verander het, en die vlees moes kom sterf het, prijs die Heere. Want by die wederkomst, wanneer Jezus gaan kom, gaan God die Vader geopenbaar word. <laughs> Dis ook om die woord sê, hierdie aarde gaan in vlamme en bars. Want hierdie sterre jimmel, wat ons nou so kyk, die see wat so prachtig is, die bome, en ek meen die natuur is mooi wanneer het mooi is. Die sterre jimmel, die sonsondergang, al die goed, wat ons as asems na dat snak, gaan in een oomlik in die brand slaan. Want, het is met sonde bevlek en deerdronge. So, ek kan nie voor Godse teenwoordigheid staan nie. Yes, wanneer God ja. geopenbaar word, word sonde vernietig. Ja. Dis ook om ons met seker wees, ons is in Christus. Yes. Wanneer die lichaam sterf, by die, by die wederkomst ook dat, dat hy kan verander in die oomlik, in die oogwind dat hy hierdie wraak nie deelachtig sal word nie. Want er God openbaar word, gaan daar wraak wees. <laughs> en jy kan het nie deelachtig wees, en jy moet jy toe gaan. Yes, prijs die Heere man, <laughs> dit is amazing. Mm. Ons moet uit hierdie wereldse denke uitkom, hierdie aardse ja. denke, ons is nou in die tyd van kerswees, nou ons het so'n bykie een vraag gehad oor kerswees. Ja. ja. Ons is nou in die tyd van kerswees, en het nou so'n bykie vraag gehad, nou nie dier iemand wat het gloe nie, maar hy het een vraag gekry en het aangevoerd vir ons, nou al een week of twee terug. En, dan is het nog steeds hierdie babiekie in die krip. Dit is nog steeds Jesus' aardse geboorte. Ons moet een ding verstaan. <laughs> Jesus was vir 33,5 jaar, het hy die rijkdom en die heerlijkheid van God verlaat. So dit was nie vir hom, jammer dat die vlees, ek sê, oeh, ek is in die vlees, ja, yes, cool, oeh, nee, nee. Dit was vir hom, dit was vir hom drukking, dit was vir hom leiding gewees, dit was persing gewees. Want hy moes hier die aards en lichaam oorwin, hy moes hier die sonde oorwin. Yes. Vir 33,5 jaar mag hy nie een gedachte gedink het, en die emotie geval het, gestrykel het, so. en enig is, want dan sou hy nie die duivel kon oorwin nie dan was hy ook vastgevang op hier die aarde. Dis die drukking wat hy doorgegaan het. As mens het kan besef dat hoe drukking moes dit gewees het om vir niks te val op hier die aarde nie. Want Jesus het geweet dat as hy val vir enig iets, is hy voor ever verval onder die sonde. Dan het die duivel een oorhand oor hom gedraai. Hy sou nie die duivel kon oorwin het nie die mens aan die vrygekom het, die siel van die mens aan die kon vrykom nie, ons aan die ons harte vorm kon gee nie, ons aan die kon deurbreek en verlossing kry, en die geest van God kon ontvang het, en ons, en ons um, hier op aarde al rees, wat ons ons besluit maak nie. So, dit was een geweldige drukking, dit was een geweldige persing, waar hier hy gegaan het, en ons wil waarde daaran heg. Yes. En nou kry hy ons die vraag van, moet ons Jesus' geboorte vier, net om aan 
die geestelike te denk wat ons vandag van, van gepraat het, van ons van gepraat het, denk jy dat Jesus enigszins sy verjaarsdag op hier die aarde wil vier. Of vir die mens opdracht geet, vier my verjaarsdag op hier die aarde. My geboortedag. Waarop ek geboor is op hier die aarde. Net om daaraan te denk, is daar soveel nichtrui. Nee, maar my toch te praat oor hoe duivels is die boom en hoe duivels is die kersvader. Ek bedoel, ons weet, die woord sê, jy noem niemand vader nie. Yes. So jy weet, daar bestaan nie een kersvader nie. Dit is een bose afgodsdum. Jy kan nie deelwees daarvan as yes. jy kind van die Heere is nie. Nie enigsins enig is met kersvies te doen nie. Of het nou een elfie is, en of het nou een balikie is, en of het nou een kersie is, en of het nou een boompie is, ons het niks om jy uit te waai nie. Maar, as ons denk, moet ons sy verjaarsdag hier vier, dan denk ek het ons al klaar vanavond een antwoord gekry. Hy het nie een saak met hierdie aarde nie, met die verjaarsdag hier nie, want hy het gesê, ons moet sy dood verkondig. Is dit nie amazing nie? Want in sy dood het hy afgesak in die dode reik en hy die duivel gaan oorwin. Yes. Dis waar die kracht deurgebreek het. Dis waar die heerlijkheid deurgebreek het. Dis waar hy die duivel oorwin het. Yes. Prijs die Heer. En die opstanding het plaasgevind. Die opstandingskracht wat ons ook, wat ons ook gaan verander. En weet jy wat is amazing wat sê die woord? Ek denk nou so paar plekke waar die apostels gepreek het, en dan praat hulle van die kind Jesus, die Seen van God. Nou, die Heere Jesus, en hier is een amazing gedeelte. Ons dink, en dit is die idee wat ons het, is onbewustelik, as yes. jy so dink, moet nie even weit en voel jy sy duivelse God nie, maar dit is dinge wat in ons ingeprent is. Dit is asof Jesus naar die jimmel verlaat het, en dit is ook om ons nie sikkel om te verstaan van siel en gees Adam en Eva. Want ons voel Adam het nou uit die hemel uit neergedaal, hier na die aarde toe. Daar is een verbintenis, boom, dis hoe dit is. Nou, ons het die idee, Jesus is nou die hemel verlaat, so daar was nou niks meer in die hemel van Jesus, nie sy siel nie, niks nie, en hy het hier as een saaikie, een vruchtbaarheid saad, een sperm in Maria gekom, wat dier die heilige gees bevrug is, en sy het nou die kind gemaakt. Dit is amper die idee wat ons het. Maar, ons met een ding onthou. Die Maria was oorskadi dier die Heilige Gees. <laughs> nou, ons kan, in, ek kan dalk in die lewe getuig, ek kan in my persoonlijke lewe ook getuig, en ek men Ina ook in ons bediening, en nou onlangs ook, kan getuig hoe God boonatierlik jou lichaam kan genees. Is dit nie so nie? Ek kan het al persoonlijk in my eie lichaam gehad. Ja, amen ek ook my vrou ook. Boon het natuurlijk voorbij meer is, voorbij alles, eeuwenskielik het jy nie meer die pijn en die siekte, die probleem, die ding in jy lichaam nie. As jy dokter toe gaan, is jy so genees, asof jy dit nog nooit in jou leven gehad het. Ok? Praat nie nou as jy op operatie gehad, ek praat van werkelijk waar God genees jou net. Goed. Nou, wat kan God keer? En wie kan God keer? In Maria, toe sy nou op aarde was, net dat een van haar selle vrugbaar word. Yep. Want dit is een vleeslik ding. God het toch in die rokke van vel gemaakt. Wat is die, wat is die sperm, wat is die vrugbaar het sel? Dit is die saad van hierdie lichaam. Is dit nie so nie? Dit is die saad van die plant, dit is klein en hy word een groot boom. So God, toe die heilige geest oor Maria kom, het een van haar Selikies, ek weet nie precies, ek traai, ek weet nie, yes. noem meer dit nie, maar anyway, dalk nie vir my sê wat noem meer dit, toe dit vrugbaar geword, en die lichaam het begin vorm. Oké, okay. wat net so, ek men, hoeveel mense is daar, vrouwens, wat nie swanger kan raak nie, dit is onmoendlik medies. En dan die volgende oomlik raak die vrou swanger, sonder enige medies help, daar is wat nou medies help en swan, ek praat van die wat nie is dier medies help is nie. Net op een dag raak sy swanger. Wie het veroorzaak dat een van haar selle eeuwenskielik begin vruchtbaar raak? Ja, daar was een man nou betrokken, maar dat die sel die eerste keer ja. kan vat en vruchtbaar kan raak. Yes. 
groot het het gedoen. Ja. Hy het die moeders kwijt van baie toegesluit en hoop gesluit. Hy het Sarah sy moeders kwijt toegesluit en oh, in die negentig as hy was, opgesluit. Ja, en dit was een onmoendelike saak vir Sarah om zwanger te raak. Selfs in die vlees is het onmoendelik geweest. Dit weet ons, ek ben... Ja, hoe... sy was nie meer volgens die reel van die vrou nie, soos sy kon nie, sy was nie meer vruchtbaar nie. Yes. So. Sy kon as jongvrou, was hy onvrugbaar. Nou is hy nog oud ook, dit gaan nie meer reel, volgens die reels van die vrou nie. So, hoe is het onmoendelik? Sy is eindelijk dubbel onvrugbaar. Ja. En in een oomlik raak sy vruchtbaar. God het net dat hy sel in Maria vruchtbaar word. Yes. En toe hy sel vruchtbaar is, en hy lichaam by begin te ontwikkel, toe word Jesus' siel aan hierdie lichaam gekoppel. En die feit dat hy op die oomlik aan die vleeslike lichaam gekoppel was, al reeds in die baarmoeder, dus hy afgesnui van die heerlijkheid van God. Net soos ek en jy. Jesus sê op een plek, hy sê, Vader, ek wat in die, ek wat in die jimmele is. Jesus het geweet, sy siel is in die jimmele en in geloof het hy die vader aan bid en verheerlik en groot gemaakt, en hy was gevul met die heilige geest, so die vader het dier middel van die heilige geest met hom gepraat, daar was een paar geleend jyre, wat die jyre een stem uit die jimmel laat donder het, maar die meerderheid van sy leven het die vader dier die geest met hom gepraat, net soos wat hy met ons dier sy geest kan praat, as ons een verhouding met hom het, as ons hom toelaat, enzovoort, En wat ek denk baie keer daar aan dat, ek denk die sonde in ons is te veel. <laughs> om werkelijk die stem van God in ons leven te rachtig te hoor. Syver te hoor, nie te Syver, raai nie. <laughs> Syver, want Jesus' leven was so rein en skoon en heilig, dat hy kon die stem van God hoor. Syver, hy het geweet wat die wil van God is, wat hy moet doen, wat hy moet uitvoer, wat hy moet toepas. En ek denk ons en ons sondige toestand, en al ons emoties, en gedagtes, en idees, en opinies, en alles is te veel. Mm. Dit maak ons harte vol, so dat ons werkelijk, werkelijk kan hoor, wat God vir ons werkelijk wil sê. Ja, so as hy die geestelike verstaan, dan kom jy achter die hele vleeslike kersies, en geboorte van Jesus, en al die prentjies van sy kruisiging, en sovoorts, is so van die baan af, het is nie as waar nie. Ons kan nie waarde daarin hecht nie. Want toe Jezus sy aardse lichaam, toe sy aardse lichaam gevorm het, toe sy afgesnui van die hemel, want toe sy siel aan hier die lichaam van vlees en bloed gekoppel. Maar my man, is net so mooi wat jy, wat jy ek denk jy het met my bespreek, dat God het gesorg, dat daar nie een geslag voortgaan. Ja, een aardse geslag. Een aardse geslag, dat Jezus nie aan een aardse geslag gekoppel was verder en daar was nie een paar nie. Yes, dit is die punt waar ons by wil uitkom. Nou, toe Jesus gebore was in die vlees, om daar net vir in vleeslike denke, het Jesus nie een aardse pa gehad nie. Sy vader was sy jimmelse vader. En God het gesorg, tot op die stadium, dat hy nie een man na by Maria gekom het nie. Want die vader, was Jesus' vader. Hy het om nie, Jesus het geen aardse bloed pa geslag gehad nie, want hy was boonatierlik, was Maria boonatierlik bevrug. So, daar was nie een manlijke saad gewees wat Maria bevrug het, ook soos Johannes die dooper, een manlijke saad, wat hy kon gesê het, waar hierdie is nou gekoppel aan hierdie geslagsregister nie. Want sou dit gewees het, dan kon Jozef daarop aanspraak gemaakt het, dat hy Jesus' pa was. Jo. En Jozef was nie Jesus' vader. Dit is so cool, my man. En van Jesus af, die geslag wat van daar af moes uitkom, was die godelike geslag. Yes. Dit was nie meer een aardse geslag nie. Yes. Want nou moet ons een godelike geslag voortbring. Yes. Want nou moet ons die Heer Jesus Christus aanneem, en ons met een kind van God word, so dat hy godelike geslag kan aangaan. So daar het nie een vleeslike geslag van Jesus af aangegaan. Glad nie, Jesus is gebore dier die kracht van die Heilige Gees, met geen aardse pa, geen aardse bloedlijn, dis Maria het een vleeslike, want die woord sê Jesus wat na die vlees gebore is, daar is een vleeslike geslag, 
geslagsregister dier Maria, maar Jezus om daar niet die lewe, die geslag kom dier die vader. Ja. En Jezus het niet aardse vaderlijke geslag gehad nie. Ja. En hy het gesterf sonder om in die vlees kinders voor te brengen. Yes, daar het niet een geslag aan gegaan. Daar het nie een vleeslijke geslag vanaf Jezus aangegaan. Hoe, kan, hoe, hoe, hoe kom die geslag nou van God voort? Dier ons moet in Jezus glo. En ons bekeer. Dis ook om ons moet geestelik weergebore word. Ons moet ook uit God gebore word. Dan is dus die nageslag van God die Vader, erfgename saam met Jezus Christus in die hemel. Ja, is mooi. My man en as jy nou daar denk, dan kan mys dan net verstaan, dat Jezus het geen, geen sentiment op hierdie aarde oor sy veehoorstig nie. Yep. Sy geboortedag, enig is wat hier gevier moet word vir Jesus. Yep. Want as mens daarin vastgevang is, bly jy in die vlees. Jy verstaan nie die kracht van die opstanding nie. Jy verstaan nie die geestelike wereld, hoe my is die Jees en groot en wonderbaar is dit nie. En is dit so cool om aan te denk vanavond my man, dat mens hoef nie eens meer die goed te redeneer. Um, want het is so mooi dat hy sê, want die, die vraag wat gekom het, ons verander nou nog steeds die nachtmal vier. <laughs> nou wat sê die woord vir ons? Ja, kom ons lees gaan wat sê die woord in 2 Korintiërs. Moet ons die nachtmal vier? Wat denk jylle, moet ons die nachtmal vier? <laughs> hy sê hier so, 1 Korintiërs, en dan het as ons praat van vier, dan beteken het, ons moet een dag uit, uitsit, ja. is dit wat jy daar by bedoel? Yes. Nou, wat sê die woord, wat is die doel van die nachtmal? 1 Korintiërs 1 vers 26, want so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Heere totdat hy kom. So jy is bezig met de verkondiging van die dood, Jesus leef nie meer op hierdie aarde nie. Dis die dood wat ons moet verkondig. En saam met die dood, die opstanding van Jesus Christus. Yes. Is dit nie awesome nie? Dan denk jy mens nie meer, ook in elk geval in die nachtmal, soos mens aan die nachtmal denk nie. Yes. Dit gaan oor, Jesus moet sterf, so ons gereed kan word. Yes. Dis so kom ons sy dood verkondig. Yes so dat ander gered kan word, so dat ander verlos kan word, so dat ander bevry kan word, dit gaan ander genees kan word. Dis hoekom ons die dood van Jesus verkondig. Ja, want Jesus het met sy dood en die dood er ek neergedal, siele bevry, gaves losgemaak, die satan gaan oorwin en het opgestaan uit die dood. En nou dat jy die Heere Jesus Christus aanneem, nou gaan jou ou mens ook dood, so dat jy in een nieuwe lewe kan opstaan. Daarom verkondig die gebruik van die nachtmaal een cijfer om die dood van Jezus te verkondig. Het gaan nie oor een vierdag soos een verjaarsdag of een oud-testamentiese paasfeest of die type van ding. Yes. Dit moet een heilige saak in ons leven wees. Nou, wanneer die die nachtmaal gebruik, dit is die doel. Maar toch in ons prediking, in ons leven, moet het een dagelijkse proces wees. Amen. Dat is net van tijd tot tijd doen ons dit fysisch ook, om het vir ons vir ander te wees, maar ik glo wel aan, want dit is iets wat voor ons, wat vir ons nagelaat is, wat ons fysisch ook kan doen. Maar die doel is om te verkondig, um, te preek, die, so, so eindig nogmaal preek. Ja, maar die skrywe wat hier uitgegaan, het ek net gaan die laatste stikkie vir ons lees, dat ons dit ook net raag kan, kan verstaan. Um, Skies, ek is nou daar. Yes, daar is prijs die Heere. So verstaan nie vandag iets van die jimmel, maak iets sin, Maak het vele sin, dat Adam en Eva so uit die, jimmel, uit, uit die tuin van Eden en die aarde kon heel beweeg het voor die zonde van. Dan het alles was een skepping. God het alles geskapen, hy het gemaakt, hy het geskep. Was hier vlees en geest wereld soos vandag nie? Oké, okay, want hier is zonde, hier is die vleeslijke wereld. Nou die groe ding is, ons moet hierdie ding, want die woord van die Heere sê, hierdie vlees en bloed kan die koninkryk van God nie ingaan. Ja, so ek gaan nou net hierdie, hierdie um, argument lees, dat ons ook net verstaan, want ek denk baie elke hierdie ding gekry. Wat hy sê die argument is, dat ons nie exempli dier die Bijbel, expliciet, expliciet, dit is een groot woord, dier die Bijbel gemachtig word om die geboorte van Christus te vier nie. 
Die skrif sê wel dat ons sy dood met die vier van die nachtmal moet onthou en ons vier sy opstanding dier op die eerste dag van die week by mekaar te kom. Nou, die groot ding is met dit, as jy denk dat kerk die opstanding van Jesus verkondig, of vier, of vier, sit jy met die probleem, want jy moet elke dag, yes. elke dag, moet jy die opstanding, die dood en die opstanding verkondig aan die wereld. Yes. Dit gaan nie oor die dag en ons spreek gauw hier vir mekaar nie. Ja, en dit, is, en dit is die begin en die einde van een mense geestelike leven nie, want die groot yes. ding is, hierdie gedachte kom daaruit, as ek kerk toe gaan, nou verkondig ek, of ek nou vier ek die opstanding van Jesus. As een mense hart nie in die Heere behoort nie, dan kan jy nie deel in die sterf in die opstanding van Jesus nie. As jy jou hart vir die Heere gegeet nie is gedoop, het jy al klaar jou vir een selwag en verkondig, dat Jezus gesterf en opgestaan het. Jou getuien is verder wat die nachtmaal insluit. Want die een vertaling praat so mooi, hy sê verkondig, die een vertaling praat die, 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 die nachtmaal getuig van die dood van Christus. Amen. Ons moet getuie draars wees, ons moet getuienisse wees van die dood van, wat is een getuienis? Dit is iemand wat praat, iemand wat verkondig, iemand wat spreek, yes. iemand wat leef, iemand wat het praktisch uitvoer. Amen. So nou voer ons ook die fysische nachtmaal ook uit, maar elke dag in jou leven moet het daar wees. So dat gaan nie net oor wanneer ons saamkom nie. Ja. Mag ons daar net een keer een week saamkom om dit te verkondig? Nee. In die oud testament het hulle net op een sabbat saamgekom, waar die sevende dag was, nie is een saterdag of een zondag nie, was die sevende dag. Yes. Ok. Was een groot verskil, ek gaan nie daarop ingaan nie, maar net om die gedagtes so op in die gang te kry. So wat gebeur is, dit is wat vir hulle afgedwing gewees, omdat die mens van harte nie die Heere wou dien nie. Nou is die mens nog steeds in die denken vastgevang. Dan denk hy, as ek op een sondag of een zaterdag kerk toe gaan, nou is ek bezig om die Heere te behaag. Ja. God sê, hy wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hy wat met die wet bezig is, is in die vlees, hy kan God nie behaag nie. Dat is een geestelike wereld, dat is een himmele, dat is een on eindigheid van heerlijkheid wat vir ons as kinders van die Heere wacht. Yes, dit is ons eeuwig gerust, dit is ons eeuwig gesabbat. Nou in geloof neem ons dit nou al aan. Ons kry baie keer wat jy woelinge in jou het, dan gaan jy dier die Heere toe, jy bid, jy breek dier, dat jy weer rust vir een oomlik. Maar die eeuwig gerust, die rust wat jy nooit weer gaan versteer word nie, wacht vir ons. Amen. <laughs> so. dit is wat die sabbat gemanifesteer he. so my man, het is net vir so so cool, dat Jesus net gesê het, dat ons sy dood moet verkondig yes. net sy dood yes. nie die babiekie op die, in die krip yes. en die man op die kruis nie maar die dood, wat het gebeur in die dood hy die siele gaan losmak, hy die evangelie gaan verkondig in die hel in die dode reik en hy siel het losgekom, hy het vrygekom, wat hom aangeneem het. Ja, en is net amazing om te denk, hoe kon Jesus dit gedoen het, want die geest van God was aan hom. Yes. Die ge- Jesus het hom geoffer dier die eeuwige geest, dit is in die Hebreus 9 vers 14. Jesus was gevuld met die geest, sy siel was in die beeld van God die Vader gewees. Amen. En hy dood er ek toegegaan, en die geest van die Heere was in Jesus' siel. En hy kom met die oortuigingskracht die siele uitgeleid het uit die dode reik uit. Want as een bose geest in die dode reik, yes. en die volgende om te kom, die geest van God, die levende God in Jezus Christus, Amen. en daar die dode reik in, en vir die eerste keer is daar een ander geest, halleluja, een geest van kracht, een geest van waarheid, een geest van heerlijkheid, yes. waar hy siele uitgeleid het, en yes. die koninkryk van God en halleluja, nou terwijl jy op die aarde is, en die geestelik dood, word die evangelie verkondig in jou, en wanneer jy dit aanneem, dan skyn die geest van God en sy heerlijkheid in jou leven, en, en hy leid jou uit die koninkryk van dood yes. uit, en die koninkryk van licht, halleluja, so dat jy in die hemel kan wees, en wanneer jy vol hart en sterf, en dan is jy in die derde jimmel in die paradijs van God en sy teenwoordig het jy sit op sy troon halleluja jy is daar waar jy dan moet wees prijs die Heere
Ons wil jimmel toe gaan. Hmm. Sê, ons, wil, ons wil uit die vlees uitbreek. Yes. Want die vlees rik jou die hele tijd terug. Yes. Hier die vlees veroorzaak die hele tijd vraag. Yes. Maar dan wanneer die mens kan deurbreek en verstaan hoe groot is Godse koninkrijk en dat het nie meer gaan oor Jesus op die aarde nie, kan ek vir jy sê, baie dinge verander. Hmm. Dan begin die mens verstaan, dan begin jy deurbreek. En ons moet blij oorwin. God het moet willig veroorzaak dat die Jerusalem, die aardse Jerusalem afgebrand word, tot vandag toe kan hulle nog geen prijs kry van enig iets konkreet nie, hulle raai, raai, riep a raai, Hy het al die geld wat hulle van die toeriste maak, so dit is waar het gaan. Nergens is daar afbeeld, sal hulle afdruk, sal hulle foto, kiekie of enig iets, een beskrywing van Jesus, ja, hoe hy in die vlees gelijk het nie. Nergens, dit is gissinge. Die shroud of Turin is een gissing. Dit is een namaaksel. Dit is een duivelse ding. Niemand weet hoe Jesus gelijk het nie. Ons is van ons stel nie. <laughs> Jesus kom in die hemel, as die lam wat geslag is, hy is die, hy, 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 hy die sewe geeste van God, as hoorings en oe in hom, hy rai op die wit paard, halleluja in Godse koninkryk, halleluja is nie soos hier die aardse koninkryk, daar is die beperking, en daar is heerlijkheid tot heerlijkheid, en kracht tot kracht, en majesteit tot majesteit, halleluja, loof die Heere van die leerskare, wat moest Paulus gesien het, wat hy nie mag gesê het nie, <laughs> Daniel het soos een dooie neergeval, uh, uh, Johannes wou die engel aan bid het, hy kon nie gegloe het en aangeneem het wat hy gesien het nie, dit was vir hom te groot gewees, halleluja, ja. prijs die Heere, kom ons breek jy uit, oh, en begin die Heere te dien op met yes. ons verskonings, en ons het een meer oor Christmas of nie, nee, ons het een eeuwigheid, ons het een geestelike lewe, net om het te sien weet jy dis verkeerd, Yes. Nie niemand hoef het jy vir jou te sê nie, niemand hoef jou al die kennis te kom gee om te sê, dis die boom en dis die dit en dis die dat nie, net om dit te sien, net om die Christmas vader te beleef. So in die centrum en stap en hy man met sy rooi pakkie sê daar, ek en die ouders kind het ek gebewe vir hy man. Oef. En dan voorseer ouders, hulle kinders, om afgeneem te word by die man, het jy al gesien hoe skreen hy al kinders? En die, die reinkind weet, die is een duivelse voorstelling. Dit het niks met God uit te waai nie. En dan met die tyd wat jou kind voorseer, neem hy nou maar, en ek het met mama gehoorzaam is, sit nou maar, en neem die foto en gaan aan. Maar die kind het van die begin af nie saamgestem nie. Nou, verkracht ons ons eie kinders met hierdie goed. Ons moet uitbreek. Yes. Ons moet hulle vertel, daar is een jimmel, daar is een kracht, daar is een heerlijkheid, daar is een majesteit wat vir ons leen en wacht, in die verte, die woord van die Heer sê Abraham, hulle het het in die verte gesien, en begroet, en beleid dat hulle vreemdeling en bijwoners op aarde was, die woord van die Heer sê, en, en Jus en Mooses het nie die reikdomme van die aarde, van die reikdomme van, 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 van die Egypte, as waardige ag nie, maar hy het eerder die smart saam met Christus gedra. Mooses al, het geweet, hy moet uitbreek uit die Egypte uit, hy kan nie hier blij nie, hier is die verleiding van die wereld, prijs die Heere, kom ons, kom uit hierdie ding uit, Amen. ons is kennis van die Heere, sê spon, ons stel my jou die dinge te redeneer nie, Yep. besef hier, dit is wat die woord sê, ons moet wegbeweeg by die begin van die brederking. En as ons uitgenooi word na een ete toe op kerstdag, soos wat die wereld dit noem, gaan en gaan verkondig die evangelie en laat jou licht skyf. Yes. Jy wacht daar te vir die goed nie. Ja. Jy is in die wereld. Jy is nie uit die wereld uitgeneem nog nie. Ja, Jesus het na die feeste toe gegaan, hy het na die breiloof toe gegaan, wanneer hy genooi was. Dis nie sy gauw toe, vrijdag aan, outing saam met die pelle nie. Wanneer hy genooi was, het hy gegaan met die doel. Yes. Hy het by Sageus gaan eet met die doel. Yes. Wat, wat is ons doel? Wat is ons hartsdoel? Ja. As jy by geselligheid is, en jy bereik een persoon, as jy, as jy mooi kyk, hoeveel het Jesus bereik? Een vrou het ingekom, en sy het vergifnis gekry. Een vrou. Yes. En Jesus moes hy hele feest deurgegaan vir een vrou, sure. maar dit was hy doel, hy het, hy het nie al gesit in die vrouwens begeer, waar hy gedans het en gedrink en allerhande praatjes en goed gemaakt nie, want dan kon hy nie die duivel oorwin het nie, yes. en weet jy wat, net so terloops, die argument oor Jesus is wat water wijn verander het, die 
woord van die Heere sê, wie jou, wie jou, wat aan jou naaste drank bedien, kom ons, lees gaan is kruis, Habakkuk, jy ken hom, <laughs> jy is recht, Habakkuk 2 vers, Habakkuk 2 vers 15, kom ons, lees hom, hy sê, wie hom, wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee men, en hulle ook dronk maak, om hulle naaktheid te aanskou, soos Jesus, <laughs> nee, praat, water en wijn verander het, wat dronk gemaakt het, dan het hy sonde gedoen, en wie beteken vervloek is jy, so Jesus het nie vir hulle drank gegeen, hy het vir hulle die vrug van die drijvers, of die nieuwe wijn, die drijwe sap wat lekker smaak gehad. Wat nog nie gegis het wat jou kom dronk maak het nie. Want as Jesus dit gedoen het, het hy sonde gedoen. Ja. Want hy sê daar om een voel te maak van mense nie. Want wat doen drank? Dit is wat hy sê, maak jou naak, om jou naaktheid te aanskou. Wat hy sê naaktheid nie, nie het fysische kleren uittrek nie. Hierdie lelike geaardheid. Ons ken ons dronk mense. Ek was ook dronk gewees, so ek kan nie vingerwijs nie. Die Heer het my jare terug verloos daarvan. Jy het praat onsinnige nonsens. Jy is veilbekkig. Jy is, elke hanteer het anderste. Maar jou naaktheid, dit wie, weet jy wat, een dronk mens praat eindelijk die waarheid. Sê nie, daar is voor een dronk verdriet. Maar eindelijk praat in die waarheid. In die dronkenskap kom baie keer die gal van bitterheid na vore. Dan kom die waarheid, dat betekie die, betekie mense die moed om te sê wat hulle wil sê. Nou die woord sê, Jezus Christus het nie gekom om een voel van ons te maak nie. Hy wil ons verlos. So Jezus het nie wijn gemaakt wat dronk gemaakt het nie. Anders dan was hy vervloek gewees. Prijs die Heere, want die argument is nou somme ook hy nie weg het. So dit is een Dit is vir jou antwoord, as iemand weer na jou toe kom en sê, wel, Jesus het water en wijn van die riskoms kan drink, lees net hier die skrif. Habakkuk 2 vers 15. Want hou dit hier so, lock in the world. In die hart, in die gedagtes. Dit het so hard met my gepraat, hier die skrif, dat ek het nooit sal vergeet. Yes. Yes. Prijs die Heere. Het ons antwoorde, het ons vryheid, om die Heere te doen, om nie die Heere te doen sonder allerhande redenaties en denke en vraag. Jy het jou vers 16 gelees. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die rechterhand van die Heere omgaan en skande tref jou eer. So Jesus is gewoon onmoendlik vir die drank gegeet. Hy is die eere koning. Ja prijs die Heere wanneer jy op die punt van dronkenskap het sê die woord die rechterhand van die Heere sal omgaan na jou die kracht van God om jou te tref met skande so dit is nie Godse wil het ons drink nie want God wil ons nie met skande tref nie hy wil ons red hy wil ons verlos, hy wil ons genees jy moet nie eers nodig hee om te dink aan drank nie, so genees moet jy wees so moet jy innerlik genees wees uit die prijsies en gaat hy kom Die Heere wil jou verlos, hy wil jou vry maak van alles in jou leven. So dat jy nie nodig het om te drink, omdat jy nie nodig het dat jy drang het na enige iets wat jou bevredig nie. So dit is net amazing om aan te denk, dit is wat Jesus wil kom doen, hy wil jou kom verlos, hy wil jou kom vry maak, jou innerlijke, so dat jy niks nodig het nie. Ja, en allemaal wat rondloop en hulle self rechtvaardig met drank, is een geestelike leven, is een toestand. Ja. En hoe meer die drink, hoe meer toestand kom. Hoe kom? Want die rechterhand van die Heer, het tref jou. Het tref jou eer. Dit is ook om die christelike kerk in die toestand is. Nou kan ons baie dinge verstaan. Nee, dit alleen. Nee, die drank wat goed gekeer word in kerk. Dit is sonder enig iets. Nou kan ons al klaar verstaan wat dan gaan. In die, nie die kerk, in die christelike wereld. Jy hoef nie eens in die kerk te behoort so prijs die Heere, daar is een geestelike wereld, daar is een jimmelse wereld, daar is een kracht, daar is een heerlijkheid, 
Ons hoef nie te worry oor hierdie goeders nie. Ah, ons moet die nee. dood van Christus verkondig, en net die sê dood verkondig, verkondig jy verlossing, bevrijding, redding, oorwinning, opstanding, en die jemele, prijs die Heere. Nee, maar ek denk dat soms waar die doop, jy word in Jesus' dood gedoop. Hmm. <laughs> Dit gaan oor Jesus' dood en opstanding. Ja, so as jy in sy dood gedoop word, verkondig jy ook sy dood en sy opstanding. Dis waar dood. het gaan, op die einde van die dag is dit waar die evangelie gaan. Het gaan er niks van hierdie aardse dinge nie. Dis wat die vir Jesus en vir God belangrijk is om te verkondig aan die wereld. En sy dood en sy opstanding. Wow. Hm. En ons moet daarin blij gry. So, dis amazing. Ons moet saam met ons sterf. Die evangelie is net fantastisch. God is wonderlik. Ah, Hy is wonderbaar. Yes. Hy wil ons los kry uit hierdie wereld uit, want hy weet, God weet hoe sy koninkryk lyk. Daar het een neer ons is. Ons kan nie Godse koninkryk vergelijk met hierdie wereld. Nee, ons kan nie. So die uitbreek. Yes. Ons het oorwinning kry. En as yes, ons sy woord yes. prakties uitvoer en aanvaar. Onderwerp. So dat is. Onderwerp. Nederigheid en onderworpenheid is seker die grootste geheim in die evangelie. Diensnig. Jo. Daar sy jylle moet een wonderlijke antwerde wee. Wat draak ons nou? Uh, Sees minuten na acht. Jo, het lang gekeier. Het jylle antwoorde? Is jylle nog iets onduidelik? Is jylle raag? Er dan nog een vraagje vir die wat nog ingeskakel wil blij in die antwoord soek. Mm-hmm. <laughs> so is nie volmaak die video, die jylle geef ons antwoorde terwijl ons hier sit. Amen. Dis een cool. Dis een meisje. Baie keer het die idee, maar as jy hier so sit en maak het iets as boom, hy maak het net soos oop, soos wow, prijs die heren, net iemand sy opmerking, op die comments, maak die hele wereld oop. Is waar. So is het blief, neem die al as jy kan. Ja, dit help ons ook. Dit help ons allemaal. Is leer by my. Tata allemaal. Sy woord as jy tata. Oh, sy is moogies. Oh, wonderlijke boodskap, dankie. Prijs die heren, ek denk ons allemaal het hoop het hoop van ons. Maar ook jy sal wat op die aarde aan gaan, die was een eeuwige, eeuwige koninkryk. Dat is sy. die jy so bid my man, en jy bly by die eeuwige, en die eeuwige, mm. en die eeuwige, te denk ek, jyre, jy praat van al met ons. Het gaan nie oor die aarde nie, het gaan oor die eeuwigheid. Die eeuwige evangelie, het jy al gelees van die eeuwige evangelie, kom ons lees ga een vers. Eeuwige ja. evangelie, dit is in openbaring. Het jy al gelees van die eeuwige evangelie, ja? ja? Seriously, my friend? Ek weet, ek kan net die vir sy stand. Hy, my poppies, ek weet nie, want ek moet ek een strong concordant sê. A computer. Ek kijk ons, kijk gauw. Ek lees vir ons openbaring 14 vers 6. En ek het een ander engel in die middel van die licht sien vlieg, met die eeuwige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies, en stamme, en tale, en volke. Alle nasies, alle stamme, alle tale, alle volke, dis hier expliciet, expliciet, net vir een volk, stam, en taal, en nasie, nie. Dis vir amal, die ewige evangelie. Ons is bezig met die ewige evangelie. Dit is die evangelie van kracht en redding en verlossing en vrymaak en vrymaak. <laughs> Ek kan net gaan hier so. Uh, Maak die siepels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Wow, prijs die Heere. Het ek jy nog een woord? Ach, die woord sê op een plek, ek krijg nie die vers nie, hy sê, as ons net in hierdie lewe hoop op Christus, is ons die elendigste van alle mense. Yes. Ons moet kom by die eeuwige evangelie. As ons net in hierdie lewe hoop, op Christus, dat hy net vir ons hier moet voorsien, en net hier moet deerdra, en ons kan net getuig dat die Heer is goed vir my hier en hier en hier, en ons kan nie getuig van die verlossingskracht en heerlijkheid van God in ons geestelike leven nie, sê die woord, ons is die elendigste van alle mense. Ons is meer elendig as die sondaar aan wie ons die evangelie wil probeer verkondig. En dit is die groot sy van die saak binnen die evangelie. Ons moet begin deurbreek. Ja. 
Ons moet begin, sê Heere, daar is een eeuwige evangelie. Daar is een kracht, daar is een heerlijkheid, daar is een majesteit. Halleluja. Want hij sê, wat help het, as ons nie geloof in die opstanding nie. Dan kan ons maar eet, en tekeren gaan, en dood gaan. <laughs> ons kan dan in die aardse sonde geniet, en dis hoe die kind van die Heer aangaan. As of dan nie ewig gelewe is nie, yes, 1 Korintiërs 15. 15, 19. Yes, lees om, lees om. As ons net vir hier die lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. En in maar ver... nou, yes, yes, cool. <laughs> Christus is opgewek in die dode, hy het die eersteling geword, van die wat ons slaap het. Pais die sure. Heere. En aangezien die dood dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens, namelijk Jezus Christus. So daar is een eeuwige evangelie. En is ons net op hier die lewe, net, net, wat sê, as ons net vir hier die lewe hoop op Christus. As ons, as ons Jezus nog sien as een babiekie in die krip, of as een man op een kruis, as ons, die, ons is elendiger, as die wereld aan wie ons die arm. evangelie probeer verkondig. Geestelik ja. arm, 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 arm. Yes. Nee, 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 nee die goeie arm, nie die slechte arm. Yes. <laughs> Leeg. Prijs die Heere, ons met honger wees na Godse dinge. Ons met die jimmelse dinge bedink. Ons innerlijke moet dag van dag vernieuwe word. Yes. Ons met die dinge bedink wat daar boe is. Amen. Nie wat op die aarde is nie. En as ons kyk as kinders van die heren, wat sy praaikies het ons met mekaar? Vleeslike dinge. Is al wat ons oor kan praat. Wat van die geestelike? Wat van verlossing? Wat van bevrijding? Yes. Wat van oorwinning? Loof die heren. Dit is die eeuwige evangelie. Amen. <laughs> die eeuwige evangelie. Yes. Wow. Yes. So. Koninkryk van God. Hierdie aarde gaan verbrand en versmel. Die elemente gaan verbrand. Dit is wat Petrus van ons krijg. Dit is Ons besef nie die dinge nie. 1 Petrus. Waar is 1 Petrus? 2 Petrus 3 van een vers 7. Maar die teenswoordige jimmele en aarde is dier die selfde woord as een skat weggele en word vir die vier bewaard teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddeloose mense. As een skat vir die, die, as jy nou kyk waar dit vandaan kom, die woord wat die jimmel en aarde geskap het, die woord wat gesê het as daar met de vloed kom, die selfde woord, het hier die wereld, die toenmalige wereld, hier die wereld, bewaar als een skat vir die vier, die die dag van die oordeel, en die verderf van die goddeloose mense. Maar jij is kind van die Heere, jy het hoop. Yes. Daar is die jimmel. Wanneer dit hier vergaan, het jy eeuwig geleer. Prijs die Heere. Daar sê, sjo. En ons nou die Ek blink nou met ons klaar maak. Anders van ons dit ten jyre van aand breek. Prijs die Heere, lekker keier. Daar sê, jylle met een geseende aand verder, jy mag die Heere jy baie reiklik sê, en ons hou jy op hoogte vir die verrichtinge vir die naweek en die week wat voorlee. Ons sê sêk en al vrijdag ook aan het woord en gebed he. Yes, ons sê sêk. Half sês. Ons hoop. Ons hoop. Ons geloof. So, ons sal my net jy op hoogte hou, soos wat ons aangaan die volgende week, besef ons, drie kwart mens is weg, families, enzovoorts nie, inskakel, enzovoorts nie, bly die heren dien, bly die heren breek, ons gaan nog aan, daar waar ons kan aangaan, gaan ons aan, as ons iets kan doen, dan doen ons dit, ons gaan nie net goeds moet ophou en los nie, yes. maar ons yes. hou jy op hoogte, hou maar net op, Amen, yes. die heren, bye bye jylle, bye, lekker aan, lekker doodoo, tata, slaap is lekker, <laughs> bye, 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 <laughs>